نحاول في هذا اللقاء اننا نلهم اكبر قدر ممكن من تجربتك الجميله يعني ما نقدر نخبي صراحه الوقت العصيب اللي احنا فيه اللي نشكر فيه كل الجهود المبذوله لمكافحه فيروس كورونا ابغى اعرف رها اللي ما شاء الله ما قعدت في الارض قعدت فوق الجبال الان هي في كورونا رجعتي سكر عليك ولا جبل ولا شارع ولا ايش قاعد تسوين هذه الايام؟ اول شيء اقول لكم شكرا على الاستضافه الحلوه الصراحه لما كلموني مره انبسطت وافتخر آه وثاني شيء شكر كبير طبعا لكل احد قاعد يحاول قد ما يقدر يحارب هذه آه البانديميك واكثر شيء اقدر اقول لكم اياه انه الان لعبه العقل الان الان اكثر من اي وقت في حياتكم التحكم على عقلكم وعلى مشاعركم بالنرفزه الان يعني اول ما اول ما صار البانديميك وكل شيء قفل قلت يا الله هذا مره ذكرني بايام كنت عالقه في الجبل وتعلمت انه الشيء الوحيد اللي اقدر انا اتحكم فيه هو نفسي ومشاعري ف اول كم يوم صراحه كنت يعني كذا ما كنت عارفه كنت حاسه نفسي مخلوقه بس بعدين قلت لنفسي اذا انا ما اقدر اطلع لبرا اذا انا ما اقدر اروح واغامر برا ادخل على جوا فقررت اني اتعلم شيء جديد او اكتشف حب قديم فمثلا رسم زمان كنت ارسم من ايام المدرسه وايام الشغل فكنت ارجع ثاني جبت كتاب صغير لقيته في البيت بدات ارسم ثاني كان 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 دائما بتعلم اسباني واتكلم اسباني يعني يمشيني بس ما هو مره مضبوط فصرت اخذ لسنز اسباني على تليفوني آه، واكتشفت انه في كثير ناس وحشوني ما اتكلمت معاهم فاخذت هذا الوقت اني ارجع ثاني على جوا وهو مره صعب مم. واحنا متعودين يكون عندنا اشغال ورايحين من هنا ورايحين هناك فنصيحتي لكل احد زيي <تصفيق> حاسس بالخنقه ارجع افتكروا انه مهما كان صعب اول شيء باذن الله كل شيء حي... حي... كل شيء حيرجع everything will pass this too shall pass كل شيء حيرجع وما لكم غير عقلكم هذا احسن شيء تقدر تسويه اعطوا انفسكم فرصه انكم ت... ت... تنموا شيء او تكتشفوا شيء ما قد فكرتوا فيه من قبل لم يقص صراحه اول شيء رسمتيه جبل <تصفيق> لا اول شيء رسمته بغبغاني <تصفيق> بغبغان صغير اسمه بالو اول شيء رسمته بغبغان كتاب صغير كده كبره بس ل 20 دقيقه نص ساعه في اليوم كنت اعمل زي داونلود على افكاري واقعد على الكتاب يبغى لي كنت اجيب لكم الكتاب اوريكم اياه بس هو يعني شيء بسيط بس هداني خلاني اهدى شويه ابغى ابغى اعرف بدايتك راها انت انت مش دارسه موضوع ال الهوايه اللي انت ماشيه فيها وايا كان كثير وش دارسه وش وشلون بديتي حياتك وش اللي بديتي فيه لو تسال اهلي بيحكوك آه عني يقولوا لك ما استغربون انا وص... يعني انا حياتي صارت لانه انا من وانا صغيره آه عندي حب المغامره وحب الاستطلاع وكل شيء جديد بكتشفه وكنت مره كرييتيف فاهلي كانوا متوقعين يوم من الايام اسوي شيء مجنون طبعا ما تخيلوا انه يكون قدي كذا مجنون بس لما الناس يسالوني متى بدا ما اعرف ارد لانه هو ما بدا طول عمري كنت كذا. درست في جده في بيت الصغير وكنت مره جدا مشاغبه سامحوني كل مدرساتي احبكم مره تعبتكم ومديرات المدرسه زي ابو العوض مراد جنتهم بس كان غصبا عني كنت ابغى دائما اجرب شيء جديد بس الحمد لله خلصت مدرسه ورحت الجامعه وما كنت قد كده من الجامعة بس بالعكس كنت good student مرة كنت أشتغل وكنت مرة كده شغلي ودراستي وكنت مرة يعني أهلي انفجعوا إني كنت مرة من الطالبات الممتازين يعني حتى كنت في الدينز ليست في أيام الجامعة بس اكتشفت عالم الكرياتيفيتي اكتشفت عالم ال ال التعبر عن تعبر عن نفسك ب ب كرياتيفيتي فانغمست فيه ووقت ما رحت الجامعة صرت العب فولي بول وصرت اسكوبا دايف وصرت اسوي مور اكتيفيتيز وركوب الخيل حتى من قبل كنت اركب الخيل فوقت ما صار عندي سبيس اني انا اسوي اشياء اللي انا احبها بزياده لانه صار عندي كذا الشجاعه من جد غمضت وصرت دايف ماستر ورحت بس مهما كان 
ادرس كنت دائما عندي خيال مره كبير كنت دائما اتخيل نفسي كيف يوم من الايام اقدر اكون مغامره وكيف يوم من الايام اقدر اكون معروفه باشياء زي الاكسبلور وكنت اتفرج على الحلقات في التلفزيون اللي الناس يروحوا الغابه ويروحوا الصحراء وكذا وكنت احلم في يوم من الايام اكون هذه الشخصيات <تصفيق> طيب انت قلتي اهلي دائما يتفا... يعني ما تفاجئوا ولا س... ايش في اشياء غريبه كنت تسويها قبل؟ <تصفيق> غير انه كان على قول اهلي يقولوا ما 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 عندي خوف ما كنت اخاف. آم... آه... هم اظن هم كانوا متوقعين اسوي شيء زي كذا بس يعني حتى اهلي اللي هم كانوا متوقعين انصعقوا لما قلت لهم تسلقوا الجبال. بس يعني يوم من الايام اقول لك قصه على ماما يوم من الايام عزمتها على دبي مول. قلت لها قابليني قدام ذا المحل وتفرجي على الاكواريوم هو كان اكواريوم تهف كبير حق دايم وان قلت لها تفرجي على الاكواريوم وانا كنت جوا الاكواريوم اول ما فتح الاكواريوم كنت بسبح جوا مع سكوب لابيك مع القروش وكنت ماسكه يافطه هلا ماما ماسكه قلت لها توقف جوا قلت لهم يقولوا لها انا جوا الاكواريوم هذه من احد الاشياء اللي اللي صعبتها ومره صحيت كنت دوب كان فاتح السكاي دايفنج آه برضه في الامارات وقررت اني اروح ما كان عندي موعد رحت سكاي دايفنج حتى ما كان مفتوح الباب كان مقفل رحت يمكن الساعه 9 الصباح وقعدت قدام الباب انا اول ما فتحوا لقيت عليهم قلت لهم انا ابغى نط اليوم قالوا لي انت كده لوحدك قلت لهم ايوه لوحدي نطيت وبعت الفيديو ماما واخواتي واخوي واختي يا سلام طيب وش قصه الدور الثاني؟ انا اسمع انه في قصه في الدور الثاني كانت <تصفيق> عندنا احنا الدور الضيوف عندنا يعني دور آه لو ما نستخدمه يكون دور مقفل، ولما تطلع من الدور الاول للدور الثالث لما احنا ننام لازم تعدى على الدور الثاني في كذا باب، فكان كل احد يخاف من هذا الم... الدور، كل احد يعدي كذا بسرعه المرحله هذه وانا كنت ادخل جوا عادي ما عندي مشكله، يعني من جد ما كان عندي سويتش الخوف ابدا مفصول صحيح طب جميل جدا في احد اللقاءات وانا ابحث عن الاسئله عشان اليوم نتعاور فيها في شيء واجهك وواجه كثير من نجوم عالميين مثل ما محمد علي اللي هو دس ديسلكسيا حكيني عنه صحيح. كيف واجهته وايش وخلينا نشرح شويه اعراضه وايش هو ديسلكسيا از ليرنينج ديسابيلتي ايوه بشكل سريع لو لو المدرسه او او الـ 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 الاسلوب التعليم اللي انت بتدرسه ما يعرف ايش الديسلكسيا يمكن يحسب انه الطفل ما هو ذكي او ما يركز الديسلكسيا از ليرنينج سيبيلتي خاص بالناس اللي يفكروا بطريقه انه الرايت هيمسفير واللفت هيمسفير بيقول لك مقلوبين انا كنت عندي ديسلكسيا في الارقام وفي السبلينج وفي الكتابه فكنت مره استوعب كل شيء بس لما اجي اكتب كان تعيس وغير انه خطي ما ينقرا حرام خطي تعيس جدا فكنت كنت كان عندي صعوبات اني انا اني في المدرسه اكون عندي علامات كويسه الصراحه بس ما كنت اعرف الموضوع لين واحده من المدرسات اكتشفت انا عندي ديسلكسيا بعد ما اكتشفت عندي ديسلكسيا صرت اعمل سبيشال تريننج لما رحت الجامعه، لما رحت الجامعه يعرفوا ان انا عندي ديسلكسيا، صاروا يدوني اختبارات معينه وعندي وقت معين، وانا بنفسي كمان ادربت حالي كنت برا استحي اقرا بصوت عالي مع اني انا احب الكتب بس في طرق معينه تحسن بدل تحسن من طريقه انك تقرا الكلمات وتكتب الكلمات، بس هذه الديسلكسيا مو معناته انت ينقص ينقصك شيء ولا انت منك اذكى من غيرك، بالعكس كثير ناس معروفين منهم البرت اينشتاين عنده ديسلكسيا. بس لازم يكون عندك خبره انك كيف تتخطى هذا الشيء يعني ايام الجامعه كان اختباري كان اللون وغير كل احد ثاني. وما كان اوبشن اي بي سي دي، كان الاوبشن الوان ازرق، اصفر، اخضر، احمر. عشان مو بالغلط اخذ بي انا قصدي دي. فمره مهم ان يكون رخيص ذا الشيء عشان الطفل يتعلم كيف يتخطى هذا الشيء وما ما هو شيء يوقفك حياتك ابدا ما هو شيء سلبي بالعكس هو شيء يخليك غير يا يا اكيد يخلي مستوى الكريتيفيتي اعلى ويخلي يعني عندك تصور يعني بالصور يعني بيكتشر ثينكر يعني اكثر طيب عرفت انه في خلال مسيرتك بالمدرسه العاديه بعدها دخلتي جامعه وبعدها كان تخصصك في الجامعه اي ثينك ماركتنج صح؟ لا كان جرافيك ديزاين جرافيك ديزاين اللي كان مره بزنس بزنس اورينتد انا الوحيده اللي كنت ديزاين 
حلو وبعدها اشتغلتي في ايجنسي يعني عريقه ومو مش في جده في دبي اشتغلت في الامارات من كثر ما كنت متحمسه قبل ما اتخرج اخذت اخذت السي في حقي ورحت دقيت برضه انا حياتي كلها دقيت على ليو برنت ورحت قلت لهم انا بقابل الكريت دايركتر حقكم واخذت موعد وطلعت له قلت له هذا السي في حقي بشتغل معاكم هو طالع فيه الله يخلي لي مالك مالك مريب ووز ون اوف ذا بيست كريتيف دايركتورز عندهم طالع في السي في قال لي ما تخرجتي لسه قلت له اعرف بس انا بشتغل عندكم احظ ماي تيم ليو مراد ها ايش كان اسمه؟ كان اسمه مالك غريب كان الكريتيف دايركتور حق ليو على فكره مالك غريب انت ليو برنت دبي انا ليو برنت رياض كنا في نفس السنه نسيتي ما تذكرين مالك مالك از ليجند فتخيل اعطاني شوفي حاعطيكي حاعطيكي كان سمر جوب كان لسه ات وزنت ان اوفيشال جوب قال لي بس تخرجي تعالي اوظفك وتوظفت واي هاد جريت اكسبيرينس في ليو برنت وتعلمت برا كثير تعلمت ماركتنج تعلمت بابليك ريليشنز مع يور كلاينتس تعلمت اشياء تيم بيلدينج بس لسه لسه كان في داخلي شيء في نادي لسه كان في داخلي شيء قاعد بيشد بيجددني يعني كنت مره فرحانه في برنت بس لسه كان في شيء دائما طول حياتي كنت طب يا سلام يا سلام <تصفيق> كارير مره حلو كارير مره جميل يعني اذكر انت كنت السعوديه الوحيده في ليو برنت دبي انا اول وليه ليه تط... وين ليه ليه ليش تتركين كارير مهم زي هذا وبعدين تقولين والله انا ابى اروح لي كارير جديد ولا انت ما قلتي انا بروح كارير جديد انا قلت لا ما كان كارير ما كان كارير الجمب تعرف لما يقول لك يو جمب وتشوف فين رايح لا لا انا كنت بنط وماني عارفه فين بروح وصلت حد في حياتي كل احد يعدي انت تقرر ايش تبي تسوي تبي ترجع تسيتل داون ولا تبي تكمل كارير ولا وصلت هذا الحد في حياتي و... وكان لازم ارجع ثاني اي هاد تو موف باك وكان كذا ديفرنت زي شيفت في حياتي، في ذيك اللحظة وكل أحد يعدي هذه اللحظة كان عندي اختيارين يا أرجع تاني وأتوظف وأروح تحت هذا الطريق ويتش واز أميزنج لأن أي لاف ماي جوب كنت مرة أحب ليو برنت ومرة أي مس أيام ماي كريتيف دايز أو طريق أو أسيب الريزنج إيجنسي وأروح طريق ماني عارفة فين يوصلني بس هذا الطريق كان مليان مغامرات وحتى ما كنت عارفه ايش كنت بسوي كنت كنت عارفه اني بسوي شيء جديد كنت عارفه اني انا ابغى اكتشف شيء جديد بس ما كنت عارفه ايش هو يعني ما كنت عارفه بالضبط ايش هو وهذا كمان درس تعلمته في حياتي انه مرات توصل لحد ولازم تمشي ورا يور هارت يور جوت لازم تمشي يعني ورا شغفك ورا يور باشن ورا يا يا لازم لازم انت يوم الايام تطلع نفسك في المرايا اوكي هذا الشيء اللي انا ابغاه ولا لا هو مو مؤكد هو مو اكيد أنا ايش داريني هذا الكارير اللي انا حقدر اوصل له؟ ما كنت عارفه ايش الموضوع، ما كنت عارفه ايش هو، لين صدفه 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 كبيره في حياتي سمعت واحده حتى ما كانت تتكلم معايا، كانت تتكلم مع واحده ثانيه. آه الله يخليها روان اسمها، قالت قالت الشخص الثاني مو لي انا، انا حتسلك كريم من جارو في العيد. هي بس قالت كذا زي ما يقول لك لايت بلب، زي ما يقول لك والله لا تسلق معاكي <تصفيق> لا طبعا اول شيء ما كنت عارفه ايش كلمه من جارو انا حسب كنت فاكهه حسب كلمه من جارو فاكهه فقلت لها مو فاكهه صارت تضحك علي قالت لي كلمه من جارو على جبل في افريقيا وعشان تروحوا اسبوع وهي تتكلم هي قاعده تتكلم عن كلمه من جارو وانا متحمس وانا بس اتحمس مغامره ادفنشر في 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 تنزل احس احس وقتها كان في نور زي الكرتون كذا زي <تصفيق> او لمبه تعرف اللمبه حسيت هذا الشيء اللي كان في داخلي اللي طول عمري كان يناديني كان بيصرخ ما اعرف كيف اشرح ما اعرف كيف اشرح هذا الاحساس بس سبحان الله هي تتكلم والموضوع صار يعجبني اكثر واكثر وقررت خلاص انا حتسلك جبل هذا اللي انا حسويه انا حروح اتسلك جبل في افريقيا قدرت طيب وكيف حصل الشيء هذا؟ طبعا ما كان بدي سهولة ان انا اقرر اروح على تنزانيا واتسلك، كان لازم يا حرام اقول لي بابا يعني تخيل اخذ الشنطه واروح على افريقيا لوحدي. كنت خايف قبل ما اكلم بابا كنت مره خايفه اني يعني انا اقول له انا بروح اعيش في خيمه واتسلك، بس 
كل مره اقول لنفسي خلاص لا تسالي عن ذا الشيء يرجع ثاني الصوت ذاك الصغير ليه لا؟ يعني انت تبي تروحي مؤامره طول عمرك تبي تروحي مؤامره ليه لا؟ انا انا احسك من بدايه ال بدايه اللقاء تقولي لي امي وابوي كانوا دائما يقولون هذه مجنونه هذه مجنونه فتوقعتي انه حيقول في هذه اللحظه لا خلاص راها انت بصختيها ايش اللي ولا ايش اكيد حيقول لي البنت اتجننت انا كنت اكيد إيه. لانه تقولي انا هذه ايام كنت لسه دبي كنت يعني 5 6 ييرز اجو من 5 6 سنين قبل ما يصير معتاد الناس يروحوا يتسلقوا يعني قبل ما يكون كول ترى هذا كله قبل ما يكون كول مره ان الناس يتسلقوا تمام Um, yeah. وكلمت وفعلا اول شيء كلمت ماما دائما اكلم ماما تخطيط اقول لها ماما انا كذا قالت لي انا ما اعرف هذا الموضوع انت كلمي ففعلا كلمت بابا وكانت يعني مو صدمه اتوقعت بس ما توقعت قد كذا يعني قال لي لا قبل قبل ما تكلميهم فتحتي اكيد استرقتي استمع من الصديقه وبعدين كتبتي في جوجل شيء عم كلم الجامعه ايش كتبتي؟ بس <تصفيق> قبل ما اقرر كل بابا كان لازم طبعا اجهز حالي كان لازم طبعا اخذ انفورميشن اشوف اصلا فين كل من جاره وبرضه في حياتي كل 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 احد حاجه يصير كوينسيدنس دخلت اونلاين وكان مره متاخر في البيت في الليل وطلع لي باب اب في الويب سايت والويب سايت اسمه مره كان عاجبني كان اسمه مره كان عاجبني اسم الشركه هو ففتحته وطلع لي باب اب تاتي باب اب تشاتنج ام اونلاين سبحان الله طلع أيوة بابا أيوة. تشاتنج واي ستارتد تشاتنج وتعرفت على الشخص اللي تشاتنج وطلعت ذا وايف اوف ذا اونر مروه فايد الله يرحمها مرت عمر سمر أيوة. هم اثنين صراحه بالنسبه لي فيري سبيشال تو مي وهم اللي أيوة. اخذوا بيدي وصارت تقول لي ترى انا كمان هي من مصر وبتحكيني على اهلها وهي كانت خايفه تروح كل من جاره وقولي لابوكي وانا حساعدك واروح معاكي فهذا كان صراحه اول باب انفتح بالنسبه لي في عالم التسلق ااا وعمر عمر الين هذا اليوم از ا جريت جريت سبورت بالنسبه لي واول واحد لما يكون عندي اسئله اكلمه بس سبحان الله رايت بليس رايت تايم ومروه اللي حبذتني وقالت لي انه ترى انا زيك وانا من مصر وكنت خايفه بس غير حياتي فمره حمسني الموضوع واخذت كل الانفورميشن والبروبوزل حق الشركه وقتها كلم بابا كانه كان بزنس بروبوزل كانه كنت قاعده بعمل برزنتيشن عظيم عظيم خلينا نروح لاول يوم رحنا في الكلونجار اعطيني السالفه اول يوم ايش صار هناك؟ يعني اخذتي اعداداتك بحثتي على الانترنت جبتي كل شيء ساعدوك الاصدقاء عمر وزوجته رحنا وصلنا ايش صار؟ صراحه انا ما كنت ماخذ الموضوع سيريس لدرجه انه لما رحت اشتري الجاكيت انا انا احس براحه راحة يعني كامبينج رحت اشتريت الجاكيت من محل يعني ما هو مره حق كلايمينج من دبي مول من حماس كذا كان الزراير ذهبي <تصفيق> لما وريت الجاكيت لمره وقالت لي <تصفيق> هذا ما ينفع ايش الجزمه فخافت علي وراحت اشتريت الجزمه معايا بس الجاكيت كان تعيس حتى ذيك الايام البيج براندز اللي هم ذا جود براندز حق كلايمينج ما كانوا مفتحين في المول لسه يعني ما كان مره سهل وسبحان <تصفيق> الله رحت من ما عندي اي فكره ايش هو كامبينج ولا كلايمينج رحت لقيت نفسي في ليله في تنزانيا وبيحطوا الخيمه وقالوا هذه خيمتك دحين لازم تروحي تنامي فيها. يعني كذا <تصفيق> طبعا في 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 هذه اللحظات بس ابغى اعرف اكثر عن 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 نوع هي رياضه انت تبنين خيمتك بنفسك، انت تنصبينها، انت تسوين كل شيء كل جبل غير، في جبال آه. عندهم اسيستنس وفي جبال ما عندهم اسيستنس، مثلا كليمنجارو كثير ناس يروحوا كليمنجارو لان اتس اسيستنت عندكم ناس يساعدكم يبنوا الجبل في احد بينضخ لكم ويساعدكم في المويه فيعني م... يعني ايش تاهيل تعرف تاهيل ما هو يعني يرموك كذا بس أم... ف... فاول ليله تعالي تذكر... لحظه لحظه دقيقه قبل اول ليله ايش ايش في شيء يطبخ لكم انتم كم يوم تقعدوا؟ كلمة جار يعتبر قصير هو ثمانيه ايام بس قصير مره نعم هو... انه فقط ثمانيه ايام ثمانيه قصير انا احس المشوار هو يوم واحد ورجعه اوه آه حلو استنى لما ندخل على الثقيل <تصفيق> تفضلي تفضلي كل هذا اذان وصاغي تفضلي كذا من جاره ثمانية ايام بس لانه ثمانية ايام ونوع آه ده الجبل في اسيستنت ففي مساعده بس لسه صعب لسه يبغالك قوه بدنيه وعقليه كبيره يعني ما هو سهل انت تروح انت ما بتتمشى آه لسه صعب 
بس افتكر اول ليله يعني قف... لما قفلنا الخيمه معانا وال... 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 والبنت اللي كانت روان اللي كانت بتح... بتحكي رحت معاها فانا وهي قاعدين يعني بين بيني وبين برا مش فقط قف عدوا معي شو هي الخيمه احنا فيها بس افتكر أم... كذا كان اصوات عمرك ما سمعتها اللي قلتها على جبل بالنسبه لي انا وافتكر اول ليله قررت افتح عشان بكنت بشوف السماء لان كل احد كان يقول لي شوفي في الليل لما تكون يعني بعد 10 11 شوفي السماء فتحت الزبر وطلعت والمنظر كان ما ينوصف يعني كان صافي سماء صافي ونجوم كبيره كبيره تبرك وهذا المنظر صراحه كان بدايه مي فولينج ان لوف مع الجبال كان بدايه انغرامي مع الجبال هنا هذه اللحظه اللي بديت اقول يا الله هذا قد ايش جميل صراحه <تصفيق> طب هل في سبيشل تريننجز مثلا معينه تعمليها قبل ما تروح؟ لازم انا اقول لكل احد يسالني عن تسلق الجبال ابداوا بهايكنج وترى عندنا مناطق رائعه في السعوديه لهايكنج ما هو ثلجي يعني غير اتس نوت اتس ديفرنت غير ما هو هيمالين آه وما هو عندي عندي بس عندنا مناطق هايكنج رائعه وعندنا لوتس اوف هايكنج كلبز اميزنج يعني اوفر ذا ييرز ما شاء الله صار عندنا مره كثير هايكنج كلبز كثير منهم قمم كلب كلب uh, 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 they, they want يبغوا ناس يجوا يكتشفوا المنظر في السعوديه اعتقد يعني اللي بالسعوديه يبغى يستفيد من هذا الشيء ويبغى يجرب حسابك في الانستغرام في معلومات كافيه عن هذا الشيء صح؟ اسالوني على انستغرام عندي معارف مره كثيره في التسلق او حتى هايكنج كيف تبداوا التريننج بيس كلموني الاخت الكبيره المجنونه انا هي كلموني عشان ما تروحوا كلمنجارو من غير تريننج زيي <تصفيق> بس حقيقه طيب بدينا في كلمنجارو زي ما يقول بدينا في كلمنجارو وانا اعرف اعلى قمه وصلتيها جبال ايفرست كم جبل طلعتي؟ بعد كلمة من جارو رجعت آه وكذا كان تعرف لما لك النار كنت ماني قادر اوقف اتسلق وحرام بابا لما قلت له بتسلق كلمة من جارو قال لي كلمة من جارو بس وخلاص مسكين ما كان يعرف ما كان يعرف انه الباب باب انفتح يعني <تصفيق> رجعت وصرت اسوي ريسيرش فين اقدر اروح كلمة من جارو كان كنت انا اتوقع كنت بتخيل انه حيكون جبل واحد وانتهينا بعد ما رجعت من كلمة جارو سبحان الله اجين في حياتي صار شيء نصيب مروه الله يرحمها وعمر كانوا ذا اورجنايزنج هايك على ايفرست بيس كامب لاول 10 سعوديات باتنرج اوف برنسس ريما ويز جريت فريند اوف ماين و اي ريسبكت يو فبرنسس ريما كانت عامله هايك فور بريست كانسر اويرنس لاول 10 سعوديات وعمر ومروه اقترحوني اني انا اروح معاهم الحمد لله قبلوني وصرت من ضمن الفريق لما رحت على على نيبال وسويت الهايك حق حق ايفرست ووصلت كذا وصلت مرحله زي كوع الجبل يعني انت تشوف انا انا شفت ايفرست في التلفزيون انا شفت ايفرست في الصور في الكتب بس ما كنت شفته بهذه الطريقه فكذا كنت راجعه على بال كذا تيجي على كوع وتنزل تحت وتروح يعني يعني, يعني هذا هايك لسه ما ما تطلعون هذا هايك بس في ال اوكي هايك جميل وصعب ترى بس جميل وتقدر تشوفه هذا أيه. مره حلوه بس لانه ايفرست كان بعيد من اول ما تشوفه بس في يوم تلف وتشوف ايفرست بالمنظر الرائع هذا اللقاء اللحظة. الاول اللقاء الاول في ذيك اللحظه برضه شيء في حياتي تغير آه يمكن كورني ويمكن حيقول لك تقول لك فيلم هندي انا اقول اقول لك دي الجمله بس احس انه الجبل ناداني احس انه اي واز كولد اني انا اطلع هذا الجبل وانا اوريدي كنت دوبي كنت عامله كلي من جارو وهايك فقط ما كنت عامله شيء ثاني بس كان في شيء يناديني يعني ماما دائما تضحك علي تقول لي ان شاء الله راح يوم الايام تطالعي في احد زي ما انت طلعتي بدا الجبل كنت مغرومه فيه كنت مغرومه وهو فعلا انغرمت بالفكره اني انا اكون اقدر اتخيل اني احلم اني اتسلق على جبل في العالم وفعلا رجعت وانا كان هذا البلان ان انا خلاص ابغى اتسلق ايفرست بس لما عملت ريسيرش واكتشفت انه الجبال اللي اقدر اتسلقها في خلال دي السنه هم السبع السبن سمتس لانهم اكثر جبال ناس يروحوها فا اتس ايزير تلاقي شركات وان اتس بيتر برايس فقلت خلاص 
طالما انا عملت كل من جانب اسوي افس ليه ما اسوي سبعه؟ ليه ما اسوي <تصفيق> فطبعا يعتبرهم تدريب كمان يعني لاعلى جبل آه طبعا تدريب ليه؟ لانه تخيل اني هذا من كم سنه قبل ما يكون في كثير عرب يتسلقوا عملت ماي سي في وبعثته للشركه عشان اروح معاهم من افرست رجعوا قالوا لي آه انت متسلقه كليمنجارو وبس يعني انت ما تسلقتي اي جبل غير قلت لهم ايوه اي نو بس قولوا لي اعطوني جدول تريننج انا جاهزه اسوي تريننج و... وهم حسبوني طب جاني جاني سؤال من كلامك هذا في شركات نراسلهم عشان نتسلق يعني ما هو مجهود فردي هو مجهود يعني فريق كامل لازم يعمل معاكي عشان تقدر في ناس يتسلقوا سولو بس خطر م. يعني لازم تروح لازم تروح مع تيم لا سمح الله شيء يصير لازم يكون عندك سبورت ومن احسن شركات العالم لازم تبعت السي في حقك وهم يقبلوك يعني في زي كل شيء في الحياه في فيرست كلاس بزنس كلاس في ديفرنت كاتيجوريز في كل شيء ذا بيست كومبانيز ما يقبلوا اي احد لازم ياخذوا الشخص اللي يعرف انه عنده فيزيكال كابيلتيز انه القدره الجسديه والعقليه وكمان انه الشخصيه كمان لان لما تكون على الجبل مره مهم يكون عندك الاتيتود انا عرفت انه انت رحتي المكسيك الاكوادور رحتي باماكن كثيره فبعت... فقط للتدريب فقط فلما بعت لي الايميل ليهم قالوا لي انه انت ناقصك ايمرجنسي اي تريننج كرافاس تريننج هذه الاشياء لازم تعمليها فاعطوني لسته جبال ولسته تدريب وقالوا لي هذه اللسته عشان عشان السنه الجايه نقبلك ففعلا اخذت اللسته وما بين كل مجال ايفرست تقريبا سويت سبعه ولا جبال ما بينهم تريننج منهم جبال جبال بركانيه في المكسيك في الاكوادور لا الاكوادور رجع بعدين عملت مكسيك عملت ارجنتينا على جبل في ارجنتينا هذا الجبل كان يدربني على الارتفاع على الالتيتود على جبل في القطب الجنوبي ولا تسالني كيف اشرح لبابا اني انا بروح القطب الجنوبي هذه قصه ثانيه يعني انا جيت قلت له ترى بابا انت بروح القطب الجنوبي <تصفيق> اول شيء قال لي قال لي اول شيء عندهم فيزا ثاني شيء في مطار <تصفيق> <تصفيق> كيف حتروح القطب الجنوبي؟ وفعلا سويت الجبال اللي بدون وسويت التريننج ومن احدى التريننج كان مره صعب في سياتل كان سرفايفل تريننج كان انا وترينر بس انا وهو وشايله كل شيء على ظهري وقالوا يلا روحي روحي حطي طب سؤال الحين لما حكيتي لي قلتي في تريننج 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 بتتدربي على ايش؟ هل هي تمارين لياقه؟ هل هي تمارين صبر؟ هل هي تيك مي ثرو تريننج بس آه، شوف اللياقه البدنيه تقدر تسويها في بيتك آه، لانه في سبيسيفيك تريننج اللي هو سترينث كونديشنينج اندورنس وستامينا تقدر تسويه في البيت آه، سواء كان بايسكل رننج سويمنج هذا الاشياء تقدر تسويها في البيت في تريننج ما يتسوى غير على جبل زي اسيستنس او ايمرجنسي مثلا لو سمح الله لو احد طاح في كراباس لازم تتعلم كيف تسوي كراباس تريننج لو احد طاح من جبل لازم تتعول تتعلم كيف تسوي سيلف اسيست اللي هو بالاكس تاخذ الاكس وتسوي سيلف اسيست عشان انت لا سمح الله لو طحت ما تموت باقي فريقك آه ومره مهم ان ان فريقك في في موت في هذه الرياضه وفي في مخاطر يعني انت قلتي يعني اروح لحالي ما في الا قماش موجود فاصل خايفه من ايش؟ في 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 وايلد انيمالز قاعده في ايش في؟ آه شوف في معظم الجبال مو وايلد انيملز بس الجو يعني الهواء 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 كان كانه صراخ في ايام كانه صراخ من كثر ما الهواء قوي وانت وانت في قماش <تصفيق> ف يعني انا يعني انا اقول لك لا ما في ما في ما في موت في هذه الرياضه آه ما اكون صريحه الحقيقه تنقال الحقيقه تنقال آه تسلق الجبال رياضه جدا صعبه يبغى لها وقت وتدريب وصبر وقوة قلب لأنه أي شيء يقدر يصير وما في مساعدة أنت لما تكون هناك ما في شيء يساعدك يعني في رياضات تانية صعبة وجدا دينجرس بس تسلق الجبال من أصعب الرياضات لأنه إذا سمح الله شيء يصير خلاص طبعا يعني إحنا نتكلم عن رايحين بدون أي مولدات كهربائية بدون أي شيء فأمشور انتوا تولعوا النار، انتوا تطبخوا، انتوا مويه، آه. كل شيء. 
خليني اكمل لك عشان ادخل على التكنيكاليتي لازم اتكلم على دينالي اللي هو الجبل الاخير فهقول لك على ابرست لان هذا كان مره مهم غير صورتي للعالم اتوقع يعني قبل كذا كنت انا المجنونه اللي في العيله اللي احب اسوي اشياء مجنونه بس بعد ما سويت ابرست ورجعت وقتها صار اوكي كل احد يعرف اني انا المجنونه اللي تروح تعيش على الجبل وابغاك تحذر انا اتوقع انت تعرف بس يعني المشاهدين ابغاكم في انفسكم حذروا كم ياخذوا تتسلقوا ابرست اللي هو اعلى جبل في العالم ابغاكم بس تحت لحظه انا انا صراحه من الريسيرش يعني اللي فكرت فيه يعني ايوه فلا تحسبيني يعني انا صراحه كنت احسبه كنت احسبه مشوار ابو يومين ورجع انت اذا اذا كل من جاره قلنا ثمان ايام يعني ابرست يعني طالع طالع البحر ونازل لا أم فكرته تخيلتوا كم ياخذ ابرست ابرست ياخذ 60 يوم ياخذ شهرين الجبل يبغى له صبر لانه اكثر شيء ياخذ وقت اللي هو التاقلم الجسدي للارتفاع اكلمتيزيشن ليش صعب؟ لانه اكلمتيزيشن ما يصير في لحظه يصير لما تعملوا اسنت ديسنت اكلمتيزيشن لما تطلع وتنزلوا وقت يصير اكلمتيزيشن جسم الانسان مؤهل انه تو سرفايف فلما انت تكون على ارتفاع فيك ليتس سي احنا على على سطح البحر عندنا 98% اكسجين كل ما طلعت على فوق كل ما قل الاكسجين <تصفيق> ما بالك لما انت تكون على جبل مثلا انت توصل بيس كامب ابرست بطول اعلى جبل في افريقيا فانت على على بيس كامب ابرست اوريدي جسمك ستريس. ترجع تطلع اعلى يصير مور ستريس نام ليله او ليلتين لما ترجع تنزل ثانيه على ارتفاع يعني يعني الاكسجين يدبل في جسمك ليش؟ لانه جسمك يبغى يعمل اكسترا اكسجين افهم من كلامك انه انا لما ابغى اطلع لجبل معين لازم اعرف وش الطقس اللي راح يواجهني فلذلك خليني اسوي تدريب معين في مكان معين يشبه هذا الجبل الى حد لا. ما لا. لا تكون على الجبل تكون انت على الجبل شهرين انت إيه بس على... انا كيف اجيب كيف اعود جسمي انه مثلا فوق الجبل حينقص الاكسجين لدرجه معينه حيكون الطقس بارد مثلا في ابرست اتخيل في ثلج في طريقتين يعني. آه مثلا مم. انا ان ماي كيس رحت القطب الجنوبي عشان ادرب حالي على البروده ورحت اعلى قمه في امريكا الجنوبيه عشان ادرب حالي على الارتفاع فالطريقه الاولى مم. اللي هو براكتيكال انك انت تروح هذه الاماكن فالطريقه الثانيه شويه غش مثلا اعرف ناس لما كانوا يبغوا يتدربوا على ايفرست راحوا سكي دبي مثلا اه اوكي وفي ناس كانوا يبغوا يتدربوا على الالتيتود لبسوا الالتيتود ماسك وهم بيتدربوا لبس الماسك اللي ينقص بدرجه الـ 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 الاكسجين ففي في طريقتين براكتيكال والشويه الشورت كت الاثنين يمشي بس انا بالنسبه لي اني يكون عندي براكتيكال تدريب اني هاندز اون انا اروح على الجبل واتعلم كيف البس لانه مره من اكثر الاشياء المهمه على تسلق الجبل في في ارت تسلق الجبل انك تعرف كيف تلبس وايش ما تل... يعني كيف تعمل اللييرز الطبقات كيف تخلي جسمك دافي من غير ما تعمل اوفر هيت؟ يعني انت ما تقدر فجاه توقف وتغير. فهذا كمان الشعر. عندنا كمان عندنا الوزن لازم نتمرن عليه، انا شايل وزن جواكيت وشايل يعني مثلا ايفرست انه اسيست الشنطه ما هي ثقيله. الجبل اخر جبل اللي هو في في امريكا الشماليه في الاسكا هذا جبل ثاني. هذا جبل كومبليتلي ديفرنت، هذا الجبل تشيل على ظهرك 25 كيلو يمكن كمان 30 مم. كيلو لو عندنا اكسترا ويت وتسحب على السلد 25 كيلو غير وزنك وغير المويه والحبل اللي انت شايله سبير فهذا يبغى له تدريب هذا يبغى له تدريب لوكل في الجيم او في بيتك طب آه انا انا في آه انا سمعت ولا انا اسف في المقاطعه بس انا اي ونت تو جمب على كذا كذا سؤال بصراحه ودي ودي اغطي معاك معلومات كثيره يعني صراحه ملهم الموضوع هذا كان عندك فريق ودائما تتعاملين مع شركات معينه وارسلتي لهم ايميل ورفضوا كان طموحك اني ادخل معاهم بيكوز ذا مور بروفيشنال في رايك وهذا اول وحده طلعتي معاها كنا من جار وقلتي لنا الله يرحمها توفت تغير عليك الفريق هل واجهك 
هل واجهك يوم من الايام واجهك يوم من الايام انه والله انا متعود على فريق معين خلاص فاهمين بعض نطلع عارفين متى نتعب عارفين متى نريح هل هل فقدت احد منهم بسبب هذه الرياضه يعني توفوا في حادث او شيء للاسف لان هذا نوع من هذه الرياضه از هاي ريسك فنخسر كثير ناس انا صار لي موقف صراحه يعني جدا كان صعب كنت في الاكوادور كنت بتدرب على الارتفاع فاكر قلت لك انه لازم تعمل تريننج ايوه في الاكوادور وكنت مخلص دوبي تريننج وخلاص باقي لي اسبوع ارجع اخذ الشنطه واروح على امريكا الشماليه اتسلك اعلى جبل في امريكا الشماليه اللي هي ماي سيفنث سمت يعني جبل السابع وسبحان الله جيني مكالمه ويقولوا لي انه الله يرحمه ماي جايد اللي كان معايا في القطب الجنوبي ماثيو هيجمان يتوفى هو والاسيستنت جايد وسته كلاينتس uh, في جبل ثاني فتخيل يعني الايموشن ان هم يقولوا لي انه ترى الجايد اللي انا دوبي كنت معاه في في امريكا في في انتاركتيكا في القطب الجنوبي فكان مره صعب بالنسبه لي انا انا رايحه اسوي شيء دوب احد انا اعرفه مع اذر بيبل uh, يتوفوا فكان كذا كان موقف بعدين ما كنت عارفه ايش اسوي لاني كنت اوريدي دافع الشركة والتذكرة والرحلة والفيزا عارف هذه الأشياء تحس مسؤوليتها هم هم توفوا في في أحد الطلعات يعني وتوفوا في تسلق من في جبل في جبل ثاني في أمريكا الشمالية مو نفس الجبل اللي كنت رايحة بس another mountain في 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 أمريكا فتخيل يعني الموقف هم يكلموني يقولوا لي ترى توفى حنعطيك الفريق ثاني يعني ما هذه اللحظة كانت زي الشوك بالنسبة لي بس غصبت نفسي اني اروح اني اوريدي كنت جاهزة آه بس مع اني القط زي ما يقول لك القط كان بيقول لي ما اروح بس لانه كان ريسبونسبيلتي عارف فغصبت نفسي اني اروح وكان مرة كنت مرة حزنانة كان مرة صعب وايموشنال كان مرة صعب آه والاكسبيرينس كله كان صعب واعتقد هذا كمان فيه نوع من الاحترافية يعني انت ما عادتي هاوية اني مور خلاص انه ابغى اطلع لا انا محترفه ابغى اكمل ابغى اطلع ابغى استمر آه راح اواجه شيء زي كذا في المستقبل لانه هذا المصير والقرار انا اتخذته يعني آه شيء جميل لانه كنت خلاص كنت على عزيمه اني انا بروح وبتسلك هذا الجبل آه وما كنت ابغى الخوف يوقفني ما كنت ابغى اني انا اكون خايفه والخوف إيه. يوقف قدامي فغصبت نفسي اني اروح وللاسف الشديد آه اوكي اتعلمت مره كثير اشياء من هذا الجبل بس دينالي شبه شبه كان حيكسرني كان حيكسر روحي لانه م- كان الاكسبيرينس كان مره صعب كان دينالي من من اكثر الجبال بارده معروف عنها م- مره بارد متقلبه فيري مودي فيري فيري مودي في لحظه تقدر الشمس يكون جو هيد يا يا انا ما احب اقاطع كثير بس انا احاول ارفع يدي زي الطلاب يعني عشان يا اعرف مثلا من اتفه الاشياء اللي مواجهه الطبيعه مثلا في التانينج يتغير لون البشره هل في تسلق الجبال يتاثر جسم الانسان وهو طالع وهو خارج يعني لو انت ترجع التانينج من من الجبل هذا اوكي مو تانينج جلدك يروح يعني يعني في ناس يعني انا الحمد لله متعوده احنا عايشين عايشين هنا فكنت انحرق بس ما كنت انقلق زي باقي الناس اللي يجوا من سويسرا يجوا من من مناطق ما هم متعودين على الشمس لان انت مرتفع فانت اقرب اشعه الشمس اقوى وفي ثلج فكانه مرايات قاعده بتقلقل وجهك فكثير مواقف حياتك اشعه تجيك ففي في, في القطب الجنوبي صار لي موقف زي الافلام كنت لابسه ماي ماي جوجلز وكل شيء بس كان شويه نازل الجوجلز وكانت الشمس مره قويه ذاك اليوم وسبحان الله جاني شيء اسمه سنو بلايندنس انعمت انعمت كم ساعه أوه. يعني الشمس كانت تضرب في في الثلج ودخلت في عيني وحرقت مايرتنا فالين هذا اليوم لما اكون مثلا الشمس مره قويه او 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 بلعب فولي بول والشمس ماني لابسه نظاره كويسه عيني مره تعورني الين ذا اليوم وكمان غير الشمس البرد القارس يعني كثير مم. ناس ما يستوعبوا انه الالم البرد زي الحرق. يعني لما لما تجي يجيك فروست بايت 
زي كانك حركت يدك فمن احدى المواقف الصعبه بالنسبه لي غير اني علقت في في في, في خيمه مره صغيره 8 ايام ماني عارفه اني حنطلع ننزل نسار في فيري فيري بيج ستورم وتعلق في الخيمه ويكون عندك ايموشن غير هذا كله في احدى الجبال جاني في يدي فروست بايت اكيد لما دخلتي في عالم احتراف هذه الرياضه كونك اول سعوديه تدخل فيها بدات تدخل عليك البراندز وبدا يصير في يعني شفتك انا في اعلانات كثيره تغيرت خلاص راحها صارت من الديزاينر اللي تسوي اعلان للناس الى هي كبراند بحد ذاتها حكيني اكثر عن هذه الدخول وعن الاحترافيه في هذا الشيء سبحان الله تعرف ما عمري تخيلت اني اكون انا انا متعوده اكون ورا الكاميرا رايتنج ستوريز ما تخيلت اني اكون قدامها بس ان عزمت اكون ضمن كثير بروجكتس اللي كانت تفتخر بالعرب والعالم العربي من اول و... اول شيء كان لوي فيتون عزمني لانه كانوا بيكرموا الشخصيات اللي اللي عملت شيء جديد في العالم العربي وعزموني ومن وقتها صرت انعزم على اذر ايفنتس وصرت انعزم على احكي قصتي للناس شخص يقول شخص يقول شخص يقول كل احد يحكي هي شيز ا جود سبيكر تعال اعزموها وكبرت يعني كبرت من كنت اتكلم مع ناس قدامي خمس ست اشخاص الين هندردز اوف بيبل يعني سبحان الله كيف شيء يبدا بسيط آه ولاني اظن لاني عندي شغف اني احكي آه قصتي وابغى yeah. كل احد يسمعها يمكن يكون عنده آه he gets inspired او she gets inspired فاظن عشان كذا صاروا الناس يعزموني اكثر آه ومره ترى افتخر بالشيء انه انا احس انه لي صوت في عالم المغامرات و- 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 واقدر يوم من الايام الهم آه الجيل الجديد انهم يروحوا وراء احلامهم فبدات كذا يعني عمري ما تخيلت اني اكون مقدمه برنامج مثلا تخيلت انا كنت دائما ورا الكاميرا دائما وكان عندك برنامج وقتها على حكيني اكثر عن البرنامج وعن الابلكيشن اللي سويتيه كذا بشكل سريع البرنا انا عزمت اكون ضيفه على لفه المملكه وهذا الشيء صراحه كان بالنسبه لي مره سبيشل لانه غامرت واكتشفت العالم بس ما اكتشفت السعوديه فكوني صورت برنامج شهرين حوالين السعودية هذا كان صراحة رائع مرة مرة انبسطت اني اقدر اشوف جمال السعودية بهذه الطريقة واقدر اي بريغ تو بيبل ان الناس يقدروا يشوفوها معايا فهذا صراحة شيء كمان غير حياتي وخلاني اكون معروفة كمغامرة يعني مرة انبسطت يعني يعني وانا جاية دحين كثير ناس لما شفتهم في المطار قالوا لي اوه انت في لفة المملكة هذا الشيء صراحة مرة احس مرة ايوه ليتس موف فاست للكويشنز باخذ واحد سؤال واحد للاسف ما نقدر ناخذ اه ون مور ثينك على الديزاين تفضلي تفضلي على الاب كنت ابغى الاقي شيء يس شور يجمع ماي ماي لاف اوف ديزاين مع مع الرياضه مع السبورتس فلقيت لقيت ستارت اب اللي هي ان اب اللي اسمها اوبندو اي ديزايند ان شاء الله اقدر اي شير مع ايفيبادي قريبا تكافئ كافي الناس اللي يسووا رياضه بايش؟ ببوينتس ذات ذي جيف اواي تو تشاريتيز يعني مثلا انت لو انا سويت الرياضه اليوم جريت ساعه يعطوني مثلا 10 دولار هذه 10 دولار انت تختار اي تشاريتي تعطيها فبنحاول ما شاء الله عظيم عظيم تو جيت بيبل تو موف وفي نفس الوقت تو هيلب اذرز ف ات كومبليتلي ات كومبليتلي برو بونو وي دونت تيك اني اوف ذا ما ناخذ ولا ولا درهم ولا ريال اهم اهم شيء انه تتحركوا وتساعدوا الناس هذه هي فكره الاب yeah. هذا كان البيبي البيبي بيج بروجكت حقي ذا ديزاين بروجكت اللي صار لي برافو جميل طيب ناخذ السؤال هذا وبعدها حنروح للسبيد راوند ايش اول جبل بعد الحفر راح يكون؟ هذا سؤال من هاد. المتابعين اوكي okay. ايش اول جبل بعد الحفر يكون؟ <تصفيق> أول جبل بعد الحضر كان نفسي أروح على اليابان وأشوف ماونت فوجي وأشوف الشيري بلاسن في ماونت فوجي هو ما هو جبل صعب بس جبل جميل مرة متحمس أروح اليابان أشوف ماونت فوجي كنت متحمس أروح هذه السنة بس إن شاء الله السنة الجاية يجيني يجيني فرصة أروح أشوف ماونت فوجي أكثر حاجة صعبة في تدريب المرتفعات 
بالنسبة لي أنا كان البرد إني أتحمل البرد كان صعب بالنسبة لي يسموني الوزن أكثر شيء غريب ما أفتح مكيف في الصيف <تصفيق> أكثر شيء غريب أكلتيه في رحلاتك ساندويتش عمره كان ما أدري كم يوم طاح على الرمل طاح من يدي وكنت مرة جعان وما عندي غيره أكلته بالعافية والله ماما لو كان من الم <تصفيق> هي كنت بتقولي شيء لماما ماما حتموتني لو سمعت اني اكلت ساندويتش عمري ما ادري كم يوم طاح <تصفيق> لو كان من الممكن تبادلين حياتك مع شخص اخر لمده يوم واحد ايش هو او مين هو هذا الشخص؟ شخص واحد؟ امم لو في يوم من الايام جاء الفيتشر هذه و اسئلتكم برا رهيبه اوكي حلو نتجاوز انا اقول لك انا اقول لك مين انا في ان فيوتشر انا في المستقبل شخصيتي ابغى اعرف ايش تعلمت عشان اتعلم عظيم طب حكيني بشكل سريع عن ستار تريك انا اعرف انه في لك قصه مع ستار تريك انا من كثر ما انا جيك وامن انه انه تجيكم فرص في الحياه لازم تاخذوها سبحان الله كانوا بيصوروا ستار تريك في بيلدينج حقي في المبنى حقي وين آه وشوف بوستر انه هم بيعملوا يبغوا ناس اكسترا يعني يوقفوا ورا في الباك جراوند ففعلا رحت راحت لانهم قلت لهم انا بكون اكسترا وجبلوني ولبست وكل في ستار تريك وفي الباك وكان طب نزل نزل الشيء هذا ولا لسه؟ ايوه ايوه تلاقيني ام ووكينج بمشي لابسه لبس البوليس وين وين نبغى نروح نشوف الشيء هذا؟ ما كنت مصدقه انه اخذوني ما كنت مصدقه انه ياخذوني بس سبحان الله they were shooting في ماي بيلدينج في المبنى حقي فصار نصيب وفعلا لو تشوف ستار تريك بيوند في احد الشوت انا ماشي <تصفيق> مره عظيم تجربه تجربه حلوه تجربه يعني جميله يعني قابلتهم قابلت تعرفت عليهم يعني شفت الكاست يعني بجسم بمشي يعني ما هو شيء سبيشل بس انا بالنسبه لي از جيك اني انا اكون ضمن ضمن او موفي زي كذا انا بالنسبه لي كنت طبعا <تصفيق> طب بما اننا في جو في جو الافلام والسينمائيه ابغى فيلم تنصحين فيه يعني فيلم راح يشجع اي واحد عنده شويه بذره للتسلق ولهذا اكيد فيك شيء <تصفيق> مرة اسئلتكم صعبة طيب خلاص اي فيلم اي فيلم تحبينه انت بس انا ام موفي ام موفي مانياك اه ماي جاد ترى مرة مرة صعب بالنسبة لي اعطيكم فيلم طب مو بشرط يعني يكون مميز بس فيلم يعني لما اقول لك فيلم سينمائي يخطر في بالك ايش؟ يعني اي لاف انسبشن مثلا بس خلاص هو هذا اللي كنت احتاجه أه ابغى اسالك مجموعه اعطيك مجموعه كلمات وتعطيني كذا توب اوف يور هيد ايش يجي في بالك لما تسمعيني عشان ما اعلق اوكي اوكي اول شيء يتبادر في ذهنك لما اقول لك الكلمات التاليه اوكي بس قمت... اعلق عليك بكلمه واحده او يعني اول شيء يجي في بالك قمه جبل ايفرست السعاده حلو أه جبل طويق اكتشاف التسلق باشن <تصفيق> فصل الصيف سمر ايش هاو يو سي ات نيسيسيتي يعني ضروره ضروري اي لاف ات جرافيك ديزاين اكسبريشن التعبير جده في قلبي راها محرك لو تسال ماما تقول لك صداع <تصفيق> 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 لو 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 تسالني ايش ابغى الناس معلش حيكون الجواب شوي طويل لانه عادي خذ راحتك ايش ابغى الناس يفتكروني في ايش؟ ما يهمني الناس يعرفوا اسمي ومين انا وكيف شكلي، يهمني انهم يفتكروا انه كان في وحده بنت البلد من السعوديه امداها تعيش احلام امداني اني انا اوقف على اعلى جبل مو في قاره سبع القارات في العالم فابغى لو تفتكروني يفتكروني بدا الشيء اني عشت حياتي ب- 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 بكل بكل مغامراتها يعني. فما ما اقدر اقول لك كلمه لانه مره صعب انك تحط نفسك في كلمه بس آم آم عندي عندي ام كيوريوس فعندي فضوليه اني يعني يعني اكتشف العالم فلو تقول لي راح اقول لك كيوريوسيتي او المغامره راح محرك شكرا جزيلا لك يعني 
فيري انسبايرد ستوريز وصراحه يعني شيء جميل جدا آه لقاء ممتع وجميل شكرا لك شكرا جزيلا لك على وقتك آه سحور ان شاء الله شهي وتصبحين على الف خير ثانك يو شكرا اهلا وسهلا مع السلامه مع السلامه